हेलो दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉर रेशियो चैप्टर अगर आपको ये फॉर्मेट आता है ना तो आपको रेशियो चैप्टर पूरा कम्प्लीटली आता है ठीक है सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ लाइबिलिटी साइड मैंने क्या करा है इस बैलेंस शीट को फॉर्मेट को हॉरिजेंटल फॉर्म में कर दिया इंस्टेड ऑफ वर्टिकल फॉर्म वर्टिकल फॉर्म में क्या होता है Uh, कि हमारी जो एसिड साइड हो लाइबिलिटी साइड होती है वो ऊपर आएगी और एसिड साइड नीचे आ जाएगी ठीक है लाइबिलिटी साइड के नीचे अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले लाइबिलिटी साइड्स की लाइबिलिटी साइड में मेरा क्या क्या आता है सबसे पहले मालिक का पैसा जिसे हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स वन फिर बाहर वालों का पैसा जो होती है नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज ठीक है अब लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है शेयर होल्डर्स फंड में हम दो चीज़ें की बात करेंगे शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल क्या होती है जो कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं हम बिजनेस में जैसे कंपनीज के केस में हम शेयर कैपिटल बोलते हैं शेयर कैपिटल दो तरह की होती है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंशियस कैपिटल फिर उसके बाद आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस जो हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है ठीक है रिजर्व मतलब जो हमने रिजर्व क्रिएट कर रखे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट और सरप्लस आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ही हो गया ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है तो कभी कभार लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस तो वो नेगेटिव बैलेंस होता है अभी कभी कभार लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस तो वो प्लस बैलेंस होगा पॉजिटिव बैलेंस होगा अब मैं बात करता हूँ इसी शेयरहोल्डर्स फंड को दूसरे नाम से बोला जाता है क्या नाम रखा गया हर किसी का निक होता है तो ऐसी शेयरहोल्डर्स फंड का भी निक रखा गया इक्विटी बोलते हैं इन दोनों को मिला के ऐसी शेयरहोल्डर्स फंड को दूसरा नाम से बोला गया ओनर्स फंड इक्विटी एंड प्रोपराइटर फंड प्रोपराइटर फंड मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था सोल प्रोपराइटर कौन होता है सोल प्रोपराइटर मालिक होता है तो ऐसी प्रोपराइटरी फंड बोल दिया आपको याद रहेगा सोल प्रोपराइटर प्रोपराइटरी फंड कहीं आ जाए तो शेयर होल्डर्स फंड की ही बात कर रहे हैं अब आती है नॉन करेंट लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या होती है लॉन्ग टर्म बॉलिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन लॉन्ग टर्म बॉलिंग्स का एग्जाम्पल जैसे आपका डिमेंचर्स ठीक है लॉन्ग टर्म प्रोविजन का एग्जाम्पल जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी प्रोविजन फॉर पी एफ फंड जब हम क्या करते हैं प्रोविडेंट फंड बांटते हैं अपने एम्प्लॉयज को तो उसके लिए रिलेटेड हमने प्रोविजन बना दिए तो वो लंबे समय के प्रोविजन होते हैं इसलिए उनका नाम रख दिया लॉन्ग टर्म प्रोविजन फिर उस इन्हीं को इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो मेरा क्या बन जाएगा डेट इक्विटी क्या होता है मेरा शोल्डर्स फंड डेट क्या होता है और इक्विटी में दोनों चीज़ें आती हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों चीज़ें याद रखना और प्लस रिजर्व सर प्लस तो ये मेरा इक्विटी बना अगर मैं नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलूँ तो वो मेरा बन गया डेट ठीक है नॉन करेंट लाइबिलिटी को मैंने अपना नाम रख दिया डेट अब आता है करेंट लाइबिलिटी जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है एग्जाम्पल इसका क्या है ट्रेड पेबल्स ठीक है जो कि दो तरह के होते हैं क्रेडिटर्स बिल्स पेबल्स हमने कई बार देखा हुआ अगर आपको ट्रेड पेबल्स दे रखा है क्वेश्चन में तो आपको क्रेडिटर और बिल पेबल्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन में ट्रेड पेबल्स में ऐड ही होगा ठीक है उसका टोटल में ऐड ही होगा अगर आपको जिससे बाई चांस अलग अलग दे रखा है तो आपको अलग अलग लेने की जरूरत है ठीक है अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम बनाते हैं फिर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट कभी कल हम बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं तो वह बैंक ओवर हमारी करेंट लाइबिलिटी हो फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस जो एक्सपेंसिस हमने जिनकी पेमेंट नहीं करी है वो आ जाएंगी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज भी आ जाएंगी जो शॉर्ट टर्म के लिए वो करंट लाइबिलिटी के हेड में आ जाएंगी अब मैं आया तो अपने एसिड साइड में एसिड साइड में दो तरह के होते हैं नॉन करंट एसिड्स करंट एसिड नॉन करंट एसिड में सबसे पहले आता है फिक्स एसिड ठीक है जिसको हमने ए एस के हिसाब से चेंज कर दिया इसको बोला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ठीक है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दो तरह की चीज़ें आती है टेंजेबल इनटेंजेबल एसिड्स ठीक है उसके बाद आपकी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई ये आपका हो गया नॉन करेंट एसिड्स एसिड और जो भी लंबे समय के लिए एसिड्स होंगे ठीक है बिल्डिंग्स वगैरह ये सब हमारी किस में आएंगी नॉन करेंट एसिड्स में ही आएंगी अब करेंट एसिड्स की बात करता हूँ एग्जाम्पल सबसे पहले इन्वेंट्री इन्वेंट्री क्या होता है इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक हो गया ठीक है ट्रेड रिसीवल्स ये भी दो तरह के होते हैं डेटर्स और हमारे बिल बिल रिसीवेबल फिर कैश इन हैंड कैश एट बैंक प्रीपेड एसिड्स एडवांस पेड फिर बोला गया है शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज ठीक है अगर मैं इस करेंट एसिड्स में से ये जो मैंने मार्क कर रखे हैं जिनमें कलर्ड है जैसे कि स्टॉक प्रीपेड एंड एडवांस पेड जो हमने कर रखा है अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो मेरे ये क्या बन जाएंगे लिक्विड एसिड बन जाएंगे ये मेरे क्या बन जाएंगे लिक्विड एसिड अब कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मला क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मला क्या होता है तो बहुत ही ईजी तरीका है दो तरी दो अप्रोचेज हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एक होती है लाइब
नॉन करेंट एसिड्स लेंगे उसमें क्या कर देंगे प्लस ये करेंट एसिड्स को प्लस कर देंगे अब मैंने ये एसिड साइड तो ऐड कर दी एसिड साइड के टोटल में से अगर मैं ये हटा दूँ ना तो मेरा सिंपल क्या बचेगा ये पोर्शन बचेगा तो मैंने वही करा एसिड साइड के टोटल में से क्योंकि एसिड साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है तो वही मैंने करा कि नॉन करेंट एसिड में प्लस करा करेंट एसिड्स ठीक है और सब तरह के करेंट एसिड्स लेने और उसमें से माइनस कर दिया उसमें से माइनस कर दिया करेंट लाइबिलिटीज ठीक है तो फिर मेरा क्या आ जाएगा कैप्टन एम्प्लॉयड आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा कैप्टन एम्प्लॉयड आ जाएगा तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ बाकी मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू